Der hersker en misforståelse omkring, at stress det kun er noget, der kommer af travlhed. Selvom man egentlig har tiden til sin rådighed, så kan det virke utrolig stressende. Det er alle typer mennesker, der kan blive stresset. Ressourcestærke mennesker, der kunne klare mange ting, og lige pludselig så er det meget svært for dem at være i den her situation, og de forstår ikke, hvad der, er, der sker med dem. Man er lige pludselig en af mængden, som ikke har noget arbejde. Det er tanken om, kommer der overhovedet noget arbejde? Hvornår kan jeg komme i betragtning? Og så er det tanken om, øh, om økonomien, der, øh, der smuldrer. Er det nogle realistiske tanker, man har, øh, eller er det nogle urealistiske tanker? Hvis man for eksempel tænker på den med dagpengeperioden, så kan man sige, okay, hvad der sker om to år, det er der ingen, der ved. Så derfor så er der ingen grund til at bekymre sig omkring det. Der er to forskellige dele af det at være stresset som ledig. Hvis man er understresset, så mangler man rigtig meget energi. Man går helt ned i gear øhm, og, og lukker sig lidt inde i sin egen verden. Og den anden del det er jobsøgningsstress, hvor det minder lidt om arbejdsrelateret stress, hvor man er alt for aktiv. Når jeg sidder for eksempel ved computeren og laver jobansøgninger, så er det ligesom min, min, mit hoved slår fra. Jeg kan ikke koncentrere mig, øh, og jeg bliver utrolig træt. Der er mange ledige, der presser sig selv rigtig meget. Der er mange krav, man skal leve op til. Man når jo ikke nogen af de gode ting. De interesser, man kunne gribe fat i at gøre noget ved. Der er uro, øh, fordi at man skal videre, og man vil meget gerne videre. Man skal ikke brede sin jobsøgning ud over syv dage om ugen. Man går ind og siger, at jeg arbejder otte timer om dagen, eller hvad man vælger. Øhm, for at sige, at så holder jeg fri om aftenen, jeg holder fri i weekenderne. For at, at man kan give sig selv de frirum, der skal være for, at man lærer at trives. Og så handler det rigtig meget om at lave struktur i sin hverdag. Sige, at jeg står op på det her tidspunkt, jeg gør de her ting, som er, er jobsøgningsrelevante. Lav en liste over, hvad er det for nogle aktiviteter, jeg skal lave i løbet af ugen, og hvornår skal jeg lave de forskellige ting. Der er det lidt lettere at tage computeren med herud og, og sidde og lave alle de ting, og i stedet for at, at få dårlig energi ved bare at sidde og glo ud i luften, så gå ud og lave lidt, øh, lidt havearbejde, eller få en snak med ad gangen. Der er det meget vigtigt, at man går ind og siger, at jeg vil gerne have indflydelse på nogle ting i mit liv. Og så finde ud af, hvad er det helt præcis for nogle situationer og nogle områder i livet, man kan få indflydelse på. Så kan jeg for eksempel finde på at tage i kulinærhaven. Det giver en, øh, en bevidsthed om noget, der bliver pænt, noget, der, der ser forfærdeligt ud og kan gøres anderledes. Og det giver mange gode idéer, men... men øh, Tankerne de, de strømmer lettere og på den positive måde.